近日，关于王楚然插足迪丽热巴杨洋,洋感情的绯闻愈演愈烈。起因是自从杨洋,洋和王楚然恋情曝光后，网友们扒出许多王楚然与迪丽热巴的同款，大到服装风格，小到配饰发型。而且杨洋,洋和王楚然双方都没有辟谣恋情传闻，这不免让粉丝们猜测王楚然是不是真的插足了荣耀夫妇，并且出于自卑心理与迪丽热巴处处碰瓷。从这些照片中不难看出，随着一场场走秀的落幕，王楚然就被网友发现其个人打扮风格与迪丽热巴竟然十分相似。无论是品牌宣传照、个人印照，还是走秀造型，都与迪丽热巴以往的照片有相似之处。如果说内娱人人都想成为迪丽热巴是一个不争的事实，但是这不代表女明星之间可以互相借鉴造型，尤其是迪丽热巴和王楚然的咖位有着明显的区别。迪丽热巴目前是九零花中的顶流，不管是时尚资源还是影视资源，都是一骑绝尘的存在，以至于大型活动中热巴的红毯造型和内场造型都是当天最大的焦点。可以说，内娱红毯没有了迪丽热巴，就会黯然失色。而王楚然至今还是九五花中尚未出头的新星，虽然王楚然的星途也非常顺畅，但是和迪丽热巴比起来还是逊色的了不少。因为王楚然的各项资源比不过迪丽热巴，所以有了借鉴迪丽热巴造型的想法也是人之常情。因为现在市场上普遍认为王楚然可以成为迪丽热巴的接班人，因为两人各自都是九零花和九五花中的唯一能言戏女星，也都在古装造型和现代造型上频频出圈，甚至热巴和王楚然都在舞蹈上有过惊艳镜头的表演。如果能够通过颜值和迪丽热巴一较高下的话，提升知名度的效果可要比买热搜推广好得多了。所以，王楚然想要靠颜值和造型快速被大众认识，学习迪丽热巴的同款是最快速也是最有用的方法。现在的王楚然也是鹅厂大力在捧的新贵，因为一部《听说你喜欢我》就让王楚然迅速崛起。他在剧中的造型和表演都可以用明艳动人和光彩照人来形容，明媚大气的颜值也让他有了“晋江天选女主”的称号，被誉为都市剧的下一任天后。而他将替代迪丽热巴的消息也是甚嚣尘上，引发了无数网友的关注和讨论。听说你喜欢我的上映本身就很蹊跷，传闻迪丽热巴的《攻速精英》这部献礼剧被举报，才让鹅厂推出了《听说你喜欢我》，并因此大规模宣传，他顶替了《攻速精英》，成为了又一部在粉丝流传很广的甜剧。而鹅厂对王楚然的待遇跟之前的赵露思很是相似，一路走来都是大制作，她明艳的形象也跟迪丽热巴有很大的撞型，她的年龄更是成为了她的杀招，也成为了鹅的主推，资源肯定是不缺的。对于迪丽热巴来说，她还没有离开嘉行，而嘉行的合作方基本上都是鹅厂。王楚然的强势崛起，对迪丽热巴来说是非常突然，又让她措手不及的。迪丽热巴本身就是除了杨幂外，嘉行最挣钱的艺人。杨幂现在已经脱离嘉行，如果迪丽热巴也离开嘉行，对当下没有大火艺人的嘉行来说，将是个灾难。而之前靠着迪丽热巴的《长歌行》，你是我的荣耀，挣得盆满钵满的鹅厂来说。怎么可能舍得放开迪丽热巴这棵摇钱树？王楚然虽然在事业上迎来一个小高峰，但是稳定程度还远远比不过迪丽热巴。对于鹅厂来说，他们既不愿意放弃迪丽热巴，也舍不得新人王楚然带来的盈利，也是对于迪丽热巴和王楚然最大的激励。如果能够把握好手里的资源，就可以继续享受鹅厂带来的资源，王楚然自然卯足了劲向迪丽热巴靠拢。但是现在的迪丽热巴根本没有心思理会王楚然的碰瓷，因为面临转型的迪丽热巴必须要演好手头的证据资源，这样不管是在正向资源还是正向形象上，迪丽热巴的竞争力都会拉开九零后女星和九五后女星一大截。而且热巴身上的流量标签也将不复存在，但是现阶段的王楚然还处于争夺流量的时候，他既没有绝对碾压其余九五花的演技，也没有争着合作的顶级时尚资源，说转型也为时尚早，所以从事业。方面来说，王楚然插足迪丽热巴杨洋,洋的感情，确实没有太大的底气。虽然杨洋,洋的绯闻女友不少，但是最让上头的还是迪丽热巴和杨洋,洋的荣耀夫妇。这对 CP 大火的程度，证明了杨洋,洋和迪丽热巴把于途和乔晶晶这两个角色塑造的非常的成功。成功的让观众们从剧里磕到了剧外，一个成功的演员就是要让观众入戏，所以导致现在还有很多的观众走不出《荣耀夫妇》。杨洋,洋和迪丽热巴的 CP 感十分的真实，整个娱乐圈几乎找不出第二对，感觉真的是郎才女貌。首先，两个人的外形都是十分优秀的，可以称得上是国民女神和国民男神了。加上两个人的性格也是非常相似的，都是慢热型的人，但是只要熟悉了，就会发现这个人的可爱之处。
，而且迪丽热巴在花絮里总是能把杨洋,洋逗得哈哈大笑，然后两个人在演技上也是非常敬业的演员，对自己的职业都有一份敬畏和喜爱的心。所以说，杨洋,洋和迪丽热巴真的是非常的般配，难得有娱乐圈想撮合的人。杨洋,洋的早期采访的视频里提到自己喜欢好看、身材又好的女孩子，如果说把她这个要求带入进去的话，那么这不就是迪丽热巴吗？杨洋,洋眼中的迪丽热巴是一活泼又可爱的，这不就是理想型吗？在上一些综艺节目中，杨洋,洋一直都会盯着迪丽热巴看，如果不是喜欢谁，会一直盯着人家看呢。迪丽热巴眼中的杨洋,洋也是一个乐呵的大男孩，所以两个人在。在一起才会那么的开心，难道这不就是双向奔赴的爱情吗？只是可能这样美好的爱情抵不过时间的推移。杨洋,洋和王楚然被拍到在马尔代夫的沙滩上热吻，震惊了很多人，因为杨洋,洋方并没有相关的回应，这也让许多粉丝破防。于是，在愚人节当天，杨洋,洋的战姐在插画中发布了一组滑雪照片，照片中能够看出是一男一女，但因为都戴着头盔，所以大家无法辨别具体是哪一位艺人。有网友认为，照片中就是杨洋,洋和王楚然，并且发现了一些细节可以证明他们的身份，比如杨洋,洋的手上有一颗痣。网友们放大滑雪图之后，发现图片中男生的手上也有一颗痣，和杨洋,洋的位置几乎是一致的。还有女生的美甲和之前王楚然在社交平台上晒出的美甲一模一样，而且晒出和滑雪的时间也是能够对应上的。这些细节让网友们感到震惊，纷纷表示这是实锤了。甚至还有网友称，两人已经领证了，但没有提供任何证据。目前双方仍然没有做出任何回应，也没有正面否认声明，所以这个问题还是有待观察。毕竟不回应也代表一种冷处理的方式，而且杨洋,洋和王楚然的新剧《我的人间烟火》也需要二人通过炒 CP 的方式达到宣传目的。如果杨洋,洋和王楚然都出面澄清绯闻，这样会不利于剧方宣传造势。杨洋,洋和王楚然在剧集播出后的售后营业也会被扣上虚假的帽子。所以，不管是出于私心还是资本要求，杨洋,洋和王楚然都不会出面辟谣。其实，辟谣与否对两人来说都不会有太大的影响。杨洋,洋早已经是那于年轻男演员的巅峰了。和杨洋,洋传过绯闻的女星有李沁、宋茜、乔欣、张天爱等，但是杨洋,洋从来没有公开承认过任何艺人，所以杨洋,洋不承认王楚然也是意料之中的事情。而对于王楚然来说，他现在正是需要炒作营销的阶段。俗话说，黑红也是红。从王楚然总是抄袭迪丽热巴。造型仪式就能看出，与杨洋吵 CP 也是一个非常好的机会，他的团队不会放过这个机会，所以想要等到一个恋情澄清，有可能是在《我的人间烟火》播出很久后，但是等到那时，迪丽热巴和杨洋,洋的事业也许已经有了另一个新的巅峰，澄清与否也不重要了。其实杨洋,洋和迪丽热巴都是颜值高、演技好、事业稳定的优秀演员，如果他们真的在一起了，也是很般配的一对。王楚然与杨洋,洋的事情也有很大可能是在炒作，不过在娱乐圈有出圈的作品才是真，我们还是要理性吃瓜，多多关注他们的新作品，期待他们在荧幕上的精彩表现。